সকলকে স্বাগতম জানাই আরো একটি ভিডিওতে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়বস্তু হলো নারীবাদ বা ফেমিনিজম ফেমিনিজম বা নারীবাদ সম্পর্কে আপনাদেরকে আজকে বোঝাবো আমি এ কে এম আসিফুজ্জামান আমি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অনার্স এবং মাস্টার্স পাস করেছি সুতরাং আমি নারীবাদ সম্পর্কে অনেক কিছু জানি না তবে বেসিক জিনিসপাতি জানি কারণ নারীবাদ বা ফেমিনিজম একটি পলিটিক্যাল আইডিওলজি বা রাষ্ট্র চিন্তা বা পলিটিক্যাল থট বলতে পারেন তো নারীবাদ বলতে কি বোঝায় প্রথমেই আমরা জানবো যে নারীবাদ বা ফেমিনিজম হচ্ছে একটি পলিটিক্যাল আইডিওলজি পলিটিক্যাল আইডিওলজি পলিটিক্যাল আইডিওলজি বলতে এমন বিভিন্ন তত্ত্ব বা এমন বিভিন্ন চিন্তাকে বোঝায় যারা মূলত দুটি কাজ করে একটি হচ্ছে তারা সমাজের বর্তমান যে অবস্থা সে অবস্থার একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করে ব্যাখ্যা দাঁড় করায় এবং তারা বলে যে এই অবস্থাকে কিভাবে ভালো করা যায় আমরা আরো অনেক ধরনের পলিটিক্যাল আইডিওলজির নাম শুনেছি যেমন ক্যাপিটালিজম কমিউনিজম লিবারালিজম যদিও ক্যাপিটালিজম কিছুটা ইকোনমিক আইডিওলজি পুরোপুরি পলিটিক্যাল আইডিওলজি না তারপরেও তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় তো এরকমই একটি পলিটিক্যাল আইডিওলজি হলো নারীবাদ তো নারীবাদ আমাদের সমাজের কি ব্যাখ্যা দেয় ব্রাজিলের ভক্তদের কাছ থেকে আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই জার্সি ব্যবহার করে বোর্ড মুসবো তো বর্তমান সমাজের যে অবস্থা নারীবাদ ব্যাখ্যা করে সেটি হলো যে আমাদের সমগ্র সমাজে একটি স্ট্রাকচার রয়েছে যাকে বলা হয় পেট্রিয়ার কি বা পুরুষতন্ত্র পেট্রিয়ার কি বা পুরুষতন্ত্র বলতে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে পুরুষদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং নারীদেরকে ছোট করা হয় এবং নারীদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত করা হয় নারীবাদ শুরু হয় নারীবাদের কনসেপ্ট আমরা আলোচনা করব শুরুতেই বলতে হবে আমাদের প্যাট্রিয়ার কি বা পুরুষতন্ত্রের কথা পুরুষতন্ত্র বা প্যাট্রিয়ার কি দ্বারা নারীবাদ এই সমগ্র কারেন্ট সিচুয়েশন মানে সমগ্র সমাজের অবস্থা ব্যাখ্যা করে তারা বলেন যে আমরা যে সমাজে বসবাস করি বর্তমানে এই সমাজ ব্যবস্থায় এমন একটি ব্যবস্থা রয়েছে যেই ব্যবস্থায় শুধুমাত্র পুরুষদের বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং নারীদেরকে সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত করা হয় তো কারেন্ট সিচুয়েশন ছাড়াও আমরা জানি যে কোনো রাজনৈতিক আদর্শ একটি সলিউশন প্রদান করেন তো নারীবাদের মূল সলিউশন হচ্ছে গিয়ে যে এই পুরুষতন্ত্র বা প্যাট্রিয়ার কি দূর করা প্যাট্রিয়ার কি বা পুরুষতন্ত্র যদি সমাজ থেকে দূর করা যায় তাহলে হচ্ছে যে সম্মত আসবে জেন্ডার ইকোয়ালিটি আসবে এবং নারী এবং পুরুষদের মধ্যে বিভেদ দূর হবে আমাদের প্রথম যে ভুল ধারণা সেটি হচ্ছে গিয়ে যে ফেমিনিজম নারী এবং পুরুষকে এক করতে চায় দ্যাট ইজ নট ট্রু দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি নট ট্রু পুরুষ এবং নারীর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পার্থক্য রয়েছে যা আমরা হাজার চেলেও তা কখনোই বিলীন হবে না যেমন পুরুষের শিষ্ণ রয়েছে নারীদের জনি রয়েছে আমরা যদি হাজারও চেষ্টা করি এই বিষয়টি পরিবর্তিত হবে না নারীবাদ সম্পর্কে আরেকটি ভুল ধারণা হচ্ছে যে নারীবাদ পুরুষ বিদ্বেষী দ্যাটস অলসো নট ট্রু নারীবাদ কখনো পুরুষের উপরে কোনো কিছু চাপিয়ে দিতে চায় না তারা ধ্বংস করতে চায় পুরুষতন্ত্র পুরুষতন্ত্র এবং পুরুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে 
পুরুষতন্ত্র বলতে যে সমাজ ব্যবস্থা বোঝানো হয় সে সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের উপরেও এমন অনেক কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয় যা তারা সম্পূর্ণভাবে করতে পারে না যেমন পুরুষতন্ত্রের কারণে ধারণা করা হয় যে প্রত্যেকটি পুরুষ হবেন শক্ত সমর্থ তারা কখনো কাঁদবেন না তারা সব সময় কর্মঠ হবেন তারা শক্তিশালী হবেন তারা সব কিছু ড্রাইভার নেবেন এটি অবভিয়াসলি সঠিক নয় আলট অফ দ্য মে আলট অফ মেন আর নট দ্যাট স্ট্রং আলট অফ দ্য মেন আর নট ক্যাপেবল অফ ডুইং আলট অফ থিংস দ্যাট পেট্রি আর কি এক্সপেক্টস দেম টু ডু তো তো নারীবাদ প্রথমতই চায় হচ্ছে পুরুষতন্ত্রকে দূর করতে তো পুরুষতন্ত্রকে কিভাবে দূর করা হবে এই সলিউশন সলিউশনের উপরে ভিত্তি করে সাধারণত নারীবাদকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় সলিউশনের উপর ভিত্তি করে নারীবাদকে যেভাবে যে সমভাগ সরি ফর স্টাম্বলিং অন মাই ওয়ার্ড যে ধারায় ভাগ করা হয় সে সকল ধারা হচ্ছে লিবারাল ফেমিনিজম রেডিক্যাল ফেমিনিজম সোশ্যাল ফেমিনিজম এবং আরো অনেক অপশন বিভিন্ন রয়েছে যেমন ট্রান্স এক্সক্লুশনারি রেডিক্যাল ফেমিনিজম বা এরকম লিবারাল ফেমিনিজম সাধারণত চায় যে রিফরমেশনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে এই প্যাট্রিয়ার্কি দূর করতে রেডিক্যাল ফেমিনিজম চায় রেভলিউশন বা একটি বড় কোনো বিপ্লবের মাধ্যমে এই পুরুষতন্ত্র দূর করতে সোশ্যাল ফেমিনিজম মনে করে যে আমাদের যে পুরুষতন্ত্র ও প্যাট্রিয়ার কি এটি সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়েছে প্রাইভেট মোড অফ প্রপার্টির জন্য বা প্রপার্টি রাইটসের জন্য বা সহজ ভাষায় বলতে গেলে ক্যাপিটালিজমের কারণে পুঁজিবাদের কারণে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় এবং পুরুষতন্ত্র বা নারীদের উপরে যে অত্যাচার এবং অন্যায়ুগেদার যে অন্যায় ও অবিচার করা হয় সেই অবিচার গুলো হচ্ছে এই ক্লাস কনফ্লিক্টের একটা একটা ধরন আর কি মানে ক্লাস কনফ্লিক্টের কারণে বা ক্লাস এক্সপ্লয়টেশনের কারণে এই পুরুষতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজে তো নারীবাদ চায় এই জিনিসটা দূর করতে যেইভাবে তারা দূর করবে তার ভিত্তিতে আমরা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে পারি লিবারাল ফেমিনিজম রেডিক্যাল ফেমিনিজম সোশ্যাল ফেমিনিজম এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধারায় তো লিবারাল ফেমিনিস্ট বেশিরভাগ মানুষজন সহ্য করতে পারে তারা তাদেরকে খুব একটা অপছন্দ করে না রেডিক্যাল এবং সোশ্যাল ফেমিনিস্টদের সাধারণত মানুষজন খারাপ চোখে দেখে কারণ তারা সমাজে হঠাৎ আমূল পরিবর্তন আনতে চায় এবং মানুষজন অফিসলি পরিবর্তন চায় না চলুন আমরা জেন্ডার এবং সেক্সের মধ্যে পার্থক্য দিয়ে আমাদের আজকের মূল আলোচনা যে ফেমিনিজম এটি শেষ করি প্রথমে যেটি বলেছিলাম যে নারীবাদ চায় না যে নারী এবং পুরুষকে আক্ষরিক অর্থে সমান করতে দ্যাটস নট পসিবল মেন ক্যান জাস্ট বিকাম ওমেন অ্যান্ড ওমেন ক্যান জাস্ট বিকাম মেন তো এক্ষেত্রে নারীবাদ যেটি বলে সেটি হচ্ছে যে সেক্স এবং জেন্ডার এই দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে সেক্স এবং জেন্ডার সেক্স বলতে সাধারণত বোঝানো হয় বায়োলজিক্যাল সেক্স আমরা সাধারণত মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করি যে তারা দুটি ভিন্ন লিঙ্গে বিভক্ত পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ সেক্স বলতে বোঝানো হয় এই অবজেক্টিভ যে পার্থক্যকরণ বিষয়টি তাকে সেক্স হচ্ছে কি যে অবভিয়াসলি দুইটা রাইট জেন্ডার বলতে বোঝানো হয় অন্য জিনিস জেন্ডার 
বলতে কি বোঝানো হয় এটি মনোযোগদের লক্ষ্য করুন জেন্ডার বলতে বোঝানো হয় এই যে বায়োলজিক্যাল সেক্স এই বায়োলজিক্যাল সেক্সটি একটি সমাজ অথবা একজন ব্যক্তি যেভাবে করে ব্যাখ্যা করে তা হচ্ছে গিয়ে যে জেন্ডার জেন্ডার ইজ নট সেক্স সেক্স ইজ নট জেন্ডার I'm just saying what they say. I'm not going to agree or disagree with them. I'm just giving you the basics of feminism. So, sex is not a good thing. It's not a good thing. That's like absolutely impossible. But gender is not a good thing. Gender discrimination is not a good thing. This is something that we can change. Look, when I said that gender is not a good thing, what do you think about sex? সেক্স অবভিয়াসলি আমরা জানি যে দুইটা একটা হচ্ছে যে মেল আর ফিমেল মেল আর ফিমেল কিন্তু জেন্ডারের ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যে শুধুমাত্র এই দুইটা বলতে পারবো না জেন্ডার অনেকটা স্পেকট্রামের মতো লাইক দিস ইজ দিস ইজ আ স্পেকট্রাম একজন মানুষের সেক্স এর উপর ভিত্তি করে তিনি এই যে স্পেকট্রাম এই স্পেকট্রাম এর যে কোনো অংশে থাকতে পারেন এবং আমরা যখন কোন একটা বস্তুকে মেসকুলিন বা ফেমিনিন বলি এই সমগ্র জিনিসটি নির্ভর করে আমাদের সমাজের উপরে বা আমাদের ব্যাখ্যার উপরে যেমন লুঙ্গি পরা রাইট লুঙ্গি জিনিসটা আমরা পুরুষরা পরে থাকি বাংলাদেশ মায়ানমারে তো লুঙ্গি যেরকম কোনো ইয়া ছাড়া সেলাই ছাড়া বা মাঝখানে ফাঁক মাঝখানে আলাদা করা ছাড়া রাইট তো এই জিনিসটাকে অন্যান্য বিভিন্ন দেশে বলা হয় স্কার্ট স্কার্ট জিনিসটাকে অন্যান্য দেশের মানুষজনরা বলেন একটা ফেমিনিন জিনিস রাইট অথচ বাংলাদেশের মানুষজনরা তাকে এটাকে বলেন ম্যাসকুলি সো আমরা যখন কোনো একটা জিনিসকে তার জেন্ডার ক্যাটাগরিতে ভাগ করি তখন সাধারণত আমরা একটা আরবিটারি ভাগ করি এই জিনিসটা পারমানেন্ট না যেমন আমরা যদি বলি যে মহিলাদের কাজ হলো বাচ্চা কাচ্চা মানুষ করা দ্যাটস লাইক নট আ অবজেক্টিভলি ট্রু স্টেটমেন্ট যেরকম ট্রু স্টেটমেন্ট হচ্ছে গিয়ে যে পুরুষদের শিষ্ণ রয়েছে বা অন্ডকোষ রয়েছে এবং মহিলাদের জনি রয়েছে মহিলারা যে সকল কাজ করেন ব্রেস ফিডিং এবং গর্ভধারণ ছাড়া প্রায় সবগুলোই অন্যান্য পুরুষরা করতে পারেন তো এই এখান থেকে যা বোঝা যায় সেটি হলো যে সেক্স একটি অবজেক্টিভ জিনিস অবজেক্টিভ লাইক ইউ ক্যান নট রিয়েলি চেঞ্জ ইট আর জেন্ডার হলো হচ্ছে যে একটি সাবজেক্টিভ বিষয় যেটা সাধারণত আমাদের ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করে লাইক হাও এভার উই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লেন ইট রাইট তো সেক্স যে পার্থক্য এই পার্থক্য দূর করা কখনোই সম্ভব নয় কিন্তু জেন্ডারের যে পার্থক্য বা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন বা আমরা জেন্ডার যেভাবে করে ব্যাখ্যা করে একজনের উপরে এক ধরনের জিনিসপাতি চাপিয়ে দিই এবং আরেকজনের উপরে আরেক ধরনের জিনিসপাতি চাপিয়ে দিই এই জিনিসটা আমরা পার্থক্য করতে পারি দ্যাট ইজ হোয়াট ফেমিনিজম ওয়ান্টস টু অ্যাবলিশ বুঝতে পেরেছেন আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখানে আমরা আমাদের আজকের ভিডিও শেষ করছি শেষ করার আগে একটা সামারি করে বলে দিই সেটা হচ্ছে গিয়ে যে ফেমিনিজম বা নারীবাদ হচ্ছে এমন একটি পলিটিক্যাল আইডিওলজি যারা প্রথমেই স্বীকার করে যে পুরুষতন্ত্র সমাজে রয়েছে পুরুষতন্ত্রের কারণে আমরা জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন বা লিঙ্গ বৈষম্য পরিলক্ষিত করি এবং নারীবাদ বা ফেমিনিজম চায় এই যে জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন বা লিঙ্গ বৈষম্য তা দূর করতে লিঙ্গের ইংরেজি সেক্স এবং জেন্ডার দুইটাই হয় এই কারণে অনেক সময় জৈবিক লিঙ্গকে বলা হয় সেক্স এবং সামাজিক লিঙ্গকে বলা হয় জেন্ডার যাই হোক আমরা সেক্স এবং জেন্ডার দিয়ে এটি বোঝার চেষ্টা করি ইংরেজি টার্ম দিয়ে বুঝলে আমরা অনেক সময় জিনিসপাতি ক্লিয়ারলি বুঝবো তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন নারীবাদ বলতে কি বোঝানো হয় নারীবাদকে আমরা হচ্ছে রেডিক্যাল ফেমিনিস্ট বা ফোর্থ ওয়েভ ফেমিনিস্ট তসলিমা নাসরিন বা লাল চুলের নীল চুলের যে সকল ফেমিনিস্ট আছেন তাদেরকে দিয়ে ব্যাখ্যা করব না এরা অনেকটা হচ্ছে গিয়ে যে জঙ্গিবাদদের দ্বারা জঙ্গিদের দ্বারা ইসলামকে ব্যাখ্যা করার মতন রাইট উই উই শুডেন্ট ডু দ্যাট 
we should learn all of the theories from the perspective of a theory. আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এবং ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন বিদায়